ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആർ മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ കേസിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷനും അതുപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷനും സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആർ മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ അപ്പം നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡലത്തിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് വിളിച്ചു ദെൻ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് സപ്പോസ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പുതിയ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജി പ്രൈം എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു സോ ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തീറ്റ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഈ എസും അതുപോലെ തന്നെ ജി പ്രൈമും ഈ എസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് സ്മോൾ എൽ ആണ് എസ് ജി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തും എൽ ആണ് നമ്മളിവിടെ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ പ്ലസ് എൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് കൺസിഡർ ദ പോയിൻ്റ് ഓ പ്രൈം കൺസിഡർ ദി പോയിൻ്റ് ഓ പ്രൈം ഓൺ ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ഓൺ ദി ലൈൻ ജോയിനിങ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എസ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി and the center of gravity g prime at a distance k square by l plus l from s or k square by l from g prime adayathu ivada center of suspension center of gravity thammi connect cheyna s g prime ennu parayna line undu adhe axis il allengil adhe line il thanne njan ivada aa line il thanne mattoru point njan consider cheyunu സപ്പോസ് ആ പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ ഓ പ്രൈം എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു സച്ച് ദാറ്റ് ഈ എസ് മുതൽ ഓ പ്രൈം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എസ് മുതൽ ഓ പ്രൈം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ പ്ലസ് എൽ ഫ്രം എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എസ് ഓ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ പ്ലസ് എൽ ആണ് അതേപോലെ നമുക്കറിയാം എസ് ജി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് അത് എൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ജി പ്രൈം ഓ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഇതെല്ലാമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ എന്ന് എടുക്കും സോ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും എൽ പ്ലസ് സോറി കെ സ്ക്വയർ ആ അത് തന്നെ കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ പ്ലസ് എൽ എന്ന് വരും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ഓ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ നൗ ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷനിൽ കൂടി ഒരു ആക്സിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡിലത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷനിൽ നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡിലത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ ആക്സിസിനെ നമ
എസ് ജി പ്രൈം അതായത് സെൻ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ മുതൽ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരെയുള്ള എസ് ജി പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ എൽ വൺ എന്നും ഈ ജി പ്രൈം ഒ പ്രൈം അതായത് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മുതൽ സെൻ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ സപ്പോസ് ഞാൻ എൽ ടു എന്നും വിളിക്കുന്നു വേർ നമുക്കറിയാം എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ആണ് എല്ലിന് പകരം എൽ വൺ എന്നാണ് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ വൺ ആണ് ഓക്കെ അതായത് കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെൻ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷനും ഇത് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഇത് സെൻ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷനും ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൽ വൺ ആയിട്ടും ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ എൽ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു വർ ദിസ് എൽ ടു ഈസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ രീതിയിൽ ഇനി സപ്പോസ് ലെറ്റ് ടി വൺ ലെറ്റ് ടി വൺ ബി ദ ടൈം പീരിയഡ് ലെറ്റ് ടി വൺ ബി ദ ടൈം പീരിയഡ് വിത്ത് എസ് ആസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ വിത്ത് എസ് ആസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ വിത്ത് എസ് ആസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ അതായത് സപ്പോസ് എസ് ആണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായത് എസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ബെൻഡലത്തെ തൂക്കിയിട്ട് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടൈം പീരീഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ടി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും എൽ വൺ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന് പകരം സപ്പോസ് നൗ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടൈം പീരിയഡ് ടി ടു നൗ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നൗ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പീരിയഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ടി ടു പീരിയഡ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ടി ടു വിത്ത് ദിസ് ഓ പ്രൈം ആസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഓ പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഓസിലേഷനിൽ നമ്മളിതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോമ്പൗണ്ട് ബെൻഡിലത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ആവും അപ്പോൾ ഓ പ്രൈം ആണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എങ്കിൽ അപ്പോഴുള്ള ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിനെ നമ്മൾ ടി ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ടി ടു ഈസ് സോറി ഇവിടെ ടി വൺ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം ഇതിന് മൊത്തത്തിൽ ഒരു റൂട്ടുണ്ട് കാരണം ടി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് റൂട്ടില്ലാത്തത് സോ ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ ജി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇതെന്ത് വരും കെ സ്ക്വയർ അതായത് ഓ പ്രൈം ആണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷനിൽ നിന്നും സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ദൂരം പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷനിൽ നിന്നും സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ ടു പ്ലസ് എന്തെടുക്കാം കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ എൽ ടു പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ടു എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വൺ ആണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ടു എന്നാണ് വേർ ദിസ് എൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ എൽ ടുവിന് പകരം നമ്മൾ കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ടുവിന് പകരം നമ്മൾ കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടുവിന് പകരം കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ ടുവിന് പകരം വീണ്ടും കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബിക്കം ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ബൈ ജി ഇൻറ്റു കെ സ്ക്വയർ കെ സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോവും ദിസ് ഇസ് എൽ
ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ വൺ പ്ലസ് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെ സ്ക്വയർ ബൈ എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ടുവിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഈ പറയുന്ന ലെങ്തിനെ നമുക്ക് സപ്പോസ് ഞാൻ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എൽ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ടൈം പീരീഡിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജി ആണെന്ന് എഴുതാം ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആയിരിക്കും ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആയിരിക്കും ക്യു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ഞാൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻ ആയിരിക്കും അതായത് എനിക്ക് ഈ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യു എസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്തിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഐദർ പി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ ആണ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് അപ്പോൾ ഇവിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരാംശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഓസിലേഷനും സെൻറ്റർ ഓഫ് സസ്പെൻഷനും എന്താണ് മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആണ് കാരണം ആ രണ്ട് പോയിൻ്റിലിട്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം ഓവർ എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം ഈസ് ഈസിലി റിയലൈസബിൾ ഈസ് ഈസിലി റിയലൈസബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് കാരണം കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ആർബിട്രറി ഷേപ്പിലുള്ള വസ്തുവിനെയും കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം പക്ഷേ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തെ അങ്ങനെ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസിലി റിയലൈസബിൾ ആണ് അൺലൈക്ക് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സിമ്പിൾ പെൻഡുലം പോലെയല്ല അത് കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം ഈസിലി റിയലൈസബിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാർജ് മാസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മാസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാർജ് മാസ് ഓഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം കോമ ഇറ്റ് ഹാസ് ലാർജ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ നമുക്കറിയാം മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഈസ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ മാസ് കൂടുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടുമെന്ന് അറിയാം സോ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മാസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഓസിലേറ്റ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഓസിലേറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഓസിലേറ്റ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ ടൈം ഫോർ എ ലോങ്ങർ ടൈം ദാൻ എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലോ അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കൂടുതലാണ് മാസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ്ങർ ടൈം ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദസ് ദി ടൈം പീരീഡ് ദസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ദസ് ദ ടൈം പീരീഡ് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഈസിലി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിലും കൂടുതൽ കൃത്യതയോടെയും നമുക്കിതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നൈഫ് എഡ്ജസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 
between them uh, will not be accurate. Karanam, Namakaria sim, uh, simple pendulum on the Varayana, or a null in the attitude of Bob Ketu to get again. But Namaka the length of Laka and the Varanal are null in the atom top of Mudala, Bob in the Adi Variana, Namka length the measure end. Up our measure mendel in the Urubasha higher secondary classical of the measure in the Ningala and Bovich Lorigariana, or a null straight at Verna, then the attitude of Bob get to the green. Panamali length the measure in Bengan and measure either in the Makendu with him, either error or some book. At the same compound to Vendela Sambandici or a whole other than Mila Dura measure either Madi, other end on a correcudi, accurate at the Maka, a measure Yamendi Petum and Nalana, Maturu advantage. Now Nala Matada. There is a possibility. There is a possibility of lag. There is a possibility of lag between the bob and the string. The bob and the string in simple pendulum. But for a compound pendulum, but for a compound pendulum, there is no such possibility. There is no such possibility. Since it oscillates, since it oscillates as a whole. That is either or a simple pendulum in the case, a bob string or a bole avanam nila oscillate in the palapur and dana. You oscillation or lag is some boy, other string, a bob and the milla or a lag or a time lag is some boy came in the oscillation. But a compound pendulum and a little niche and oscillate in the current number of steel in the bar a canada. Steel bar and the varna and the valera massive itala. Very very vast one. Other than the oscillating with the vast white oscillating in the wonder, a vast white oscillating in the wonder, either in the la hanganella, a lag of the sum of the other. Other semi simple pendulum is in Mulum, Bob, and Dandin, Dandin, Dittian. Other than the need the Tamilula, Vetias Mendia, within the measurement in a affecti yamula. In a nile meritical on the mucker, or a compound of endelatine, or a simple pendulum, the abexitanamaka, parano. Okay, thank you.